హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మనం ఫ్యూజన్ ఫిట్నెస్ సెంటర్లో ఉన్నాం సో ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఫ్యూజన్ ఫిట్నెస్ సెంటర్ అయిన ఇనిషియేటర్ విశ్వా గారు ఉన్నారు ఆయన యోగా స్పెషలిస్ట్ అండ్ జిమ్ ట్రైనర్ కూడా సో ఆయనతో జిమ్ వలన కలిగే బెనిఫిట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం హాయ్ సార్ హలో అండి ఎలా ఉన్నారు సార్ ఐఎమ్ టోటలీ ఫైన్ ఓకే సార్ చాలా మంది జిమ్ ముందు ఇది మన ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే జిమ్ ముందు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వర్కౌట్ చేయడం అది అవసరం అంటారా దీని వల్ల ఏమైనా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయా చేయకపోతే ఏం జరుగుతుంది అంటే మీరు అడుగుతుంది వామప్ కోసం వామప్ రైట్ సో వామప్ అనేది డెఫినెట్గా మనకి ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాడీకి మనము స్లో స్లోగా హ్యాబిచ్యుయేట్ చేయాలి ఎప్పుడైతే మనం బాడీని స్లో స్లోగా వామప్ హ్యాబిచ్యుయేట్ చేసినప్పుడు సో ఎక్స్ట్రా లోడింగ్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ అనేది బాడీ రిసీవ్ చేస్తుంది ఒకవేళ ప్రాపర్గా వామప్ చేయనప్పుడు మనకు ఏదైనా మేజర్ జాయింట్స్ కానీ మజిల్స్ కానీ ఇంజురీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో కాబట్టి వామప్ హార్ట్ కానివ్వండి జాయింట్స్కి కానివ్వండి వీటన్నిటికీ ప్రిపేర్ చేస్తుంది అండి టు నెక్స్ట్ లోడింగ్ అనేది రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఇన్ హెల్దీ వే ఓకే సార్ బిగినర్స్కి ఎటువంటి సజెషన్స్ ఇస్తుంటారు మీరు సో బిగినర్స్కి సజెషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ప్రాపర్ కోచింగ్ తీసుకోవాలి వర్కౌట్ బిగిన్స్ చేసినప్పుడు సో ఎందుకంటే ప్రతి పర్సన్ యొక్క బాడీ యొక్క కంపోజిషన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో మనము ముందుగా బాడీ కంపోజిషన్ని బట్టి వర్కౌట్స్ అనేవి డిజైన్ అవుతాయి సో కొంతమందికి కార్డియో టెస్ట్ ఉంటుంది కొంతమందికి స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది కొంతమందికి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది సో ఓవరాల్ ఫిట్నెస్లో ఇవన్నీ కంపోనెంట్స్ అనమాట సో ఇవి మనకు కార్డియో కావచ్చు స్ట్రెంగ్త్ కావచ్చు ఫ్లెక్సిబిలిటీ కొంతమంది బాడీలో కార్డియో కరెక్ట్గా ఉంటుంది అంటే హార్ట్ ఎక్సర్సైజ్ అలాగే స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది మజిల్స్కి సంబంధించి స్కెల్టన్ సిస్టమ్కి జాయింట్స్కి సంబంధించింది అలాగే ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది మనం ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఏ జాయింట్ అంటాము సో అది మనం బెండ్ అయినప్పుడు కానివ్వండి ట్విస్ట్ చేసినప్పుడు కానివ్వండి కాబట్టి ఫ్లెక్సిబిలిటీ కిందికి వస్తాయి సో కొంతమందిలో కార్డియో ఎక్కువగా ఉంటుంది బాగా ఉంటుంది మంచి కెపాబిలిటీ ఉంటుంది కానీ అందులో కొంతమందికి స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ కానీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ తగ్గి ఉంటుంది సో ఈ మూడు పారామీటర్స్ అనేవి కరెక్ట్గా మనము ఒక ప్రాపర్ యూనో కోచింగ్లో మీరు తీసుకుంటే ఏది తక్కువ ఉందనేది వాళ్ళకి ఎక్కువ డిజైన్ ఉంటుంది సో అలా మనము కార్డియో స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఈ మూడు భాగాలని మనము కరెక్ట్గా ఒక టెస్ట్ ద్వారా సమ్ సింపుల్ టెస్ట్ ద్వారా మనము కనుక్కోవచ్చు దాని ద్వారా మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు సార్ కొంతమంది సన్నగా ఉన్న వారు ఏం ఫీల్ అవుతుంటారంటే జిమ్కి వెళ్తే లాభ్ అవ్వచ్చు అని నమ్ముతూ ఉంటారు ఇది జస్ట్ అపోహన నిజంగా జిమ్కి వెళ్తే లాభ్ అవ్వచ్చా ఏ అండి ఇప్పుడు అగైన్ మళ్ళీ ఇప్పుడు మనము చెప్పాల్సింది ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే కెపాబిలిటీ ఆఫ్ ఇప్పుడు ప్రతి పర్సన్ యొక్క కొంతమందికి ఎలా ఉంటుంటే మెటబాలిజం అంటారు దాన్ని అంటే ఇప్పుడు మెటబాలిజం అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము తీసుకున్న ఫుడ్ని ప్రాపర్గా బాడీకి అది ఎలా నరిష్మెంట్ అవుతుంది ఎలా సప్లై అవుతుంది సో ఫస్ట్ దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఒకటి మెటబాలిజం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో మనం మెటబాలిజంని పక్కన పెడితే ఫుడ్ ఇది పక్కన పెడితే లావు కావాలి అంటే ఎలా ఇప్పుడు రెండు రకాలుగా లావులు ఉంటాయి అంటే మీరు ఐడియల్ వెయిట్ లావాలా ఎక్సెస్ వెయిటా సో ఇవన్నీ దీనిపైన డిపెండ్ ఉంటాయి మీరు మామూలుగా దేన్ని మీరు అనుకుంటున్నారో దాన్ని కరెక్ట్గా చెప్తే దానికి నేను జవాబు చెప్పగలను మీకు అంటే మామూలుగా బాగా వీక్గా ఉన్నారు లైక్ వాళ్ళు లావు కావాలంటే ఒక ఫిట్నెస్ రావాలి వాళ్ళకి అంటే సన్నగా కనపడకుండా అంటే మజిల్ డెవలప్మెంట్ దట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ సో ఎప్పుడైతే డెఫినెట్గా అండి సో ఆ ప్రాసెస్లో మనము ఇప్పుడు దీంట్లో బిహేవియల్ మోడ్ అంటారండి బిహేవియల్ మోడ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి సో బిహేవియల్ మోడ్లో ఏమేమి వస్తాయి అంటే దాంట్లో డెఫినెట్గా ఫస్ట్ వచ్చేది ఫుడ్ ఒకటి సెకండ్ వచ్చేది స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ ఒకటి సో అండ్ స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్తో పాటు కొన్ని హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి ఓకే సో అలాగే ఎక్సర్సైజ్ సో ఇవి కరెక్ట్గా కాంబినేషన్లో కరెక్ట్గా హెల్దీగా ఉండాలి అండ్ మీరు అన్నట్టు ఐ మీన్ హెల్దీ బాడీ చేసుకోవాలి అంటే డెఫినెట్గా ఒక ప్రాసెస్ టైం ఉంటుంది సో మినిమం మనకి ఒక లీన్ బాడీ ఉందనుకోండి దాని కొంచెం సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ అది కూడా ప్రాపర్ కోచింగ్ కరెక్ట్గా తీసుకుంటే ఎలాంగ్ దిస్ బిహేవియల్ మోడ్లో హెల్దీగా ఉంటే డెఫినెట్గా చేంజెస్ వస్తాయి డెఫినెట్గా వస్తాయి ఓకే ఈ సన్నగా ఉన్న వాళ్ళ యొక్క వర్కౌట్స్ ఎలా ఉండాలి సార్ అంటే ఎటువంటి ఇవి ఎక్విప్మెంట్ నువ్వు యూజ్ చేయాలి సో అదే అండి ఇప్పుడు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే జిమ్ అంటే ఓన్లీ విత్ వెయిట్స్ అనుకుంటారు 
సో ఫిట్నెస్ ఇప్పుడు జిమ్ అనేది ఒక భాగం ఇది ఫిట్నెస్ అనేది వెరీ వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్ అనమాట మనం ఓన్ బాడీ వర్కౌట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పుషప్ ఈజ్ ఏ ఓన్ బాడీ వర్కౌట్ ఓకే స్క్వాట్ ఈజ్ ఏ ఓన్ బాడీ వర్కౌట్ లంజెస్ ఈజ్ ఏ ఓన్ బాడీ వర్కౌట్ అలా అలా చెప్పుకుంటా వెళ్తే చాలా ఓన్ బాడీ వర్కౌట్స్ ఉన్నాయి సో మనం కాంబినేషన్ చేసుకోవాలి ఓకే ఓన్ బాడీ వర్కౌట్ కూడా చేయాలి ఫంక్షనల్గా అలాగే వెయిట్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అలాగే మెషిన్స్ అనేవి ఎన్నో వివిధ రకాల మెషిన్స్ ఉంటాయి మనకు ఏ మజిల్స్ డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలో ఆ మజిల్స్ పైన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోవర్ బాడీకి డిఫరెంట్ మజిల్స్ డిఫరెంట్ మెషిన్స్ ఉంటాయి అలాగే చెస్ట్ కాల్ పెక్టోరియల్ మజిల్స్ అంటారు సో వాటికి డిఫరెంట్ మెషిన్స్ ఉంటాయి అలాగే మనం బైసెప్స్ అండ్ ట్రైసెప్స్ తీసుకున్నాం అండ్ వాటికి డబ్బుల్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అలాంగ్ విత్ ద మెషిన్స్ ఉంటాయి అండ్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మజిల్ గ్రూప్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెషిన్స్ ఉంటాయి సో మనం ఓన్ బాడీ వర్కౌట్స్తో చేసుకుంటూ మెషిన్స్ కూడా చేసుకుంటే బెనిఫిషియల్స్ ఉంటాయి ఓకే సార్ జిమ్ చేస్తూ హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన సందర్భాలు మనం కొన్ని చూస్తాం కొంతమంది హీరోలు చనిపోయారు కొంతమంది ట్రైనర్స్ కూడా హార్ట్ అటాక్ రావడం చూస్తాం ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది సార్ సో యాక్చువల్లీ ఇది ప్రీవియస్గా చాలా తక్కువ జరిగేటి సో ఇవి ఇది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ కరోనా ఇవి ఇలాంటివి చాలా జరుగుతున్నాయి బాడీలో చాలా మెకానిజం అనేవి చేంజెస్ వచ్చాయి ఆఫ్టర్ కరోనాలో సో సో ఆ కొంతమందికి ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది అలాగే మళ్ళీ కొన్ని అదొకటే కాదు కరోనా ఒకటే రీజన్ కాదు సో అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ సో ఇంకా రీజన్స్ ఏంటంటే కొంతమందికి ఎక్కువగా పడుకోకుండా స్లీపింగ్ లేకుండా వెళ్ళడం సో అప్పుడు డెఫినెట్గా అంటే మనకు ఒక పర్సన్కి ఆర్గన్స్ కరెక్ట్గా ఫంక్షన్ చేయాలంటే హెల్దీ స్లీప్ ఉండాలి అలాగే స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఉండాలి అంటే ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఉండకూడదు ఓవర్ స్ట్రెస్ ఉండకూడదు స్ట్రెస్ లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కానీ ఓవర్ స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉండకూడదు సో అలాగే అండ్ చాలా మంది కొన్ని రోజులు కొంతమంది ఏంటంటే హార్ట్ బీట్ పెంచి చేయడం అంటే హార్ట్ బీట్ కన్నా ఎక్కువ దాటి వెళ్ళడం అంటే కొంతమంది హార్ట్ కెపాసిటీ ఉంటుంది సో దాని ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది అనమాట ఆ ఫార్ములా ఫాలో అవ్వడం అందుకోసమే చెప్తున్నాను కదా రైట్ గైడెన్స్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ప్యాటర్న్స్ వస్తాయి ఒకవేళ కరెక్ట్గా పడుకున్నప్పుడు ఆ ఆర్గన్స్ అనేవి ఫుల్లెస్ట్ ఫంక్షన్ చేయవు అలాగే మనము హార్ట్ బీట్కి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పారామీటర్ ఉంటుంది అండి అంటే ఫార్ములా ఉంటుంది అంటే ఒక పర్సన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఏజ్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకున్నాం అంటే మనం దాన్ని ఏం చేస్తామంటే టూ ట్వంటీ మైనస్ ఏజ్ తీస్తాము అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది వన్ నైంటీ అరౌండ్ వస్తుంది సో బీట్స్ పర్ మినిట్ అంటారు ఒక హార్ట్ బీట్ కొట్టుకోవడం ఓకే సో అలా మనము దాన్ని ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ చేయాలి దాంట్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎంత వస్తుంది అంటే వన్ నైంటీకి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎంత వస్తుంది వన్ నైంటీ ఆర్ వన్ నైంటీ ఫైవ్కి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వన్ సిక్స్టీ సో ఆ బీట్ రేట్లో చేసుకోవాలి అంటే మీరు కొంతమంది ఏంటంటే అలవాటు లేకుండా పోయినా ఆ బీట్ రేట్ దా దాటుతారు సో హార్ట్ అనేది అది రిసీవ్ చేయదు అండ్ బ్లడ్ అనేది పంప్ చేయదు అనమాట ఎక్కువగా సో దాన్ని సో అది సీజ్ అవ్వడం వల్ల హార్ట్ అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో దెర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్ ఇది డెప్త్ సబ్జెక్ట్ అనమాట సో మనం ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్పడం ఏంటంటే ఇవి మోస్ట్లీ కరోనా తర్వాత యూనో ఆర్గన్స్లో బాగా చేంజెస్ వచ్చాయి లైఫ్ స్టైల్లో కూడా చేంజెస్ వచ్చాయి అండ్ వీక్ ఇమ్యూనిటీ అయిపోయింది ఇమ్యూనిటీ అంటే ఫైటింగ్ విత్ డిసీజెస్ దట్ సో ఇలా మెనీ రీజన్స్ ఉన్నాయి సో కాకపోతే నేను ఎవరైనా వర్కౌట్ జిమ్కి వెళ్తున్నప్పుడు కానివ్వండి ఎనీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు ముందు అడిగేది హ్యావ్ యూ స్లెప్ట్ వెల్ ఎస్టర్డే నిన్న కరెక్ట్గా పడుకున్నారా సో పడుకున్నప్పుడు ఏంటి వాళ్ళకి సింపుల్ సింపుల్ లైట్ వర్కౌట్స్ ఇవ్వాలి అంటే హెవీ వర్కౌట్స్ చేయకూడదు వాళ్ళు ఓకే సో ఎప్పుడైతే అన్నీ కరెక్ట్గా ఉండి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కూడా తగ్గి ఉండి సో వర్కౌట్ వెళ్తున్నప్పుడు బాగా ఎక్కువ స్ట్రెస్గా వెళ్ళకూడదు దాన్ని బ్యాలెన్స్గా చేసుకోవాలి ఓకే సో ఓన్ బాడీ తత్వాన్ని మనం గుర్తుపెట్టడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే రైట్ సార్ ఇప్పుడున్న మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఒకటి ప్రెషర్ సార్ వర్క్ ప్రెషర్ కానివ్వండి బయట ఇంకా చాలా ప్రెషర్స్ ఉంటాయి సో ఈ ఒత్తిడిని ఈ జిమ్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది యా అండి సో ప్రెషర్ అనేది ఇప్పుడు ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకు ఫిజికల్ ప్రెషరా మైండ్ ప్రెషరా మైండ్ ప్రెషర్ యా సో దట్ మేక్స్ డిఫరెన్స్ అనమాట ఇప్పుడు రెండు ప్రెషర్స్ ఉంటే ఎలా ఓన్లీ ఒకటే ప్రెషర్ ఉంటే ఎలా ఓకే రైట్
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎలా చెప్పామంటే మీకు ఎన్నో మూమెంట్స్ జరుగుతుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము మన ప్లేస్లో ఉంటాము కానీ వరల్డ్లో ఎన్నో పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి రైట్ సో ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ వే సో మన మైండ్ ఏంటంటే ఎక్కువగా అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అలా ఎలా జరుగుతుంది అంటే మనము డిసైడ్ చేసుకునే ఫ్యాక్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అంటే ప్రయారిటీస్ ఏంటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి సెకండ్ ప్రయారిటీస్ ఏంటి అన్వాంటెడ్ ఏంటి అంటే అవసరం లేనివి ఏంటి సో మనం ఏం చేస్తామంటే అన్నిటినీ ఒకేసారి ఎక్కువ మంది ఆలోచించడం అనమాట అది సో వీ హ్యావ్ టు నో దట్ ప్రయారిటీస్ ఏంటి సెకండ్ ప్రయారిటీ ఏంటి అవసరం లేనివి ఏంటి సో అది ఎంతవరకు మనం లోడింగ్ తీసుకోవాలి మా ఇంటికి ఎందుకంటే దట్స్ వాట్ అండి ఒకవేళ మైండ్ పైన ఎక్కువగా టూ మచ్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్ పెరిగినప్పుడు డెఫినెట్గా స్కల్ అనేది హీటప్ అవుతుంది అండ్ ఎప్పుడైతే స్కల్ అనేది హీటప్ అవుతుందో డెఫినెట్గా అది న్యూరాలజీ సిస్టమ్ పైన పడుతుంది సో న్యూరాలజీ సిస్టమ్ పైన పడుతుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పైన పడుతుంది మేజర్ ఆర్గర్స్ హార్ట్ లంగ్స్ కిడ్నీస్ వీటి అన్నిటి పైన పడుతుంది సో పాల్పిటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అది అది రిధం పోతాయి అనమాట ఒక గడియారంలో సెల్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అది ప్రాపర్గా మీకు టైం చూపిస్తుంది కదా అలాగే బాడీ అనేది కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఫంక్షన్స్ అనేవి కరెక్ట్గా జరుగుతాయి ఓకే సో ఒక్క ప్రెషర్ చూడండి మైండ్ హార్ట్ లాంగ్స్ యూనిట్ పైన పెట్టడం సో కంట్రోల్ చూడడం ఏంటంటే యూ షుడ్ నో అంటే మనకి ఏవి అన్వాంటెడ్ అండ్ ఏవి ఇంపార్టెంట్ అలాగే సో డెఫినెట్గా లైఫ్లో అన్నాక మనకు డిఫరెంట్ ఛాలెంజెస్ వస్తాయి అండ్ ఎదురు అంటే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే అదే ఏంటంటే హౌ వెల్ యూ టేక్ యువర్ ప్రెషర్స్ దట్ ఈస్ ఆర్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ యాక్చువల్లీ ఆర్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ సో ప్రాబ్లమ్స్ ప్రెషర్స్ అనేది పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ హవ్ యూ డీల్ ఇట్ ఈస్ ఇస్ ఏ ఆర్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ సో దాన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి కొంచెం అది ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్గా కెన్ కమ్ ఇన్ ఎమర్జెన్సీ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ బట్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ ఓకే సో భారీ ఊబకాయంతో ఉబాసిటీతో బాధపడే వాళ్ళకు ఈ జిమ్ అనేది ఒక సొల్యూషన్ ఇస్తుంది అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ వెయిట్ని వాళ్ళ కొవ్వుని తగ్గించుకోవచ్చా ఇక్కడికి వచ్చి సో నేను మీరు మోస్ట్లీ ఏంటంటే మనము కొవ్వు అనేది ఇప్పుడు కొవ్వు ఉబకాయం వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టబ్ ఆన్ ఫ్యాట్ అంటారు ఇప్పుడు ఏదైనా చూడండి మీరు ఎక్కువ రోజులు అయిపోతే స్టబ్ ఆన్ ఫ్యాట్ కిందకి వస్తుంది అంటే కొత్తగా ఉందనుకోండి అది ఫాస్ట్గా మనము దాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు కానీ చాలా రోజులు అయినా చాలా సంవత్సరాలు అయినా బికమ్స్ ఎ స్టబ్ ఆన్ ఫ్యాట్ సో స్టబ్ అండ్ స్టబ్ ఆన్ ఫ్యాట్కి మాత్రం టైం పడుతుంది సో దాన్ని స్లో స్లోగా స్లో స్లోగా వర్కౌట్ చేసుకుంటే ఎందుకంటే ఎటువంటి వర్కౌట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి వాళ్ళకి కొంచెం కార్డియో స్టైల్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే కార్డియోలో ఏంటంటే ఇప్పుడు క్యాలరీస్ అనేవి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రాగా బర్న్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాకింగ్ కావచ్చు జాగింగ్ కావచ్చు ట్రెడ్మిల్ కావచ్చు సో అవి ఒక మళ్ళీ చెప్పాము ఇంతకు ముందు స్టార్టింగ్లో చెప్పాము హార్ట్ బీట్ని బట్టి మనం హార్ట్ రేట్ని బట్టి దాన్ని డిజైన్ చేస్తారు సో ఆ క్యాలరీస్లో మళ్ళీ స్ట్రెంత్ వెయిట్ ట్రైనింగ్లో కూడా మనకు మేజర్ మజిల్స్ అంటారు మేజర్ మజిల్స్ అంటే వాటిలో ఆ వర్కౌట్ చేయడం ఎక్కువ క్యాలరీస్ బర్న్ అవుతాయి క్యాలరీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంటేక్ ఇంటేక్ ఎంత తీసుకుంటున్నాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక పర్సన్కి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ అనుకో తినాలి అనుకున్నాం అనుకోండి టూ థౌజండ్ మనం తిన్నాం అనుకోండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఎక్సెస్ కదా అది సో ఆ ఎక్సెస్ ఏమవుతుంది ఫ్యాట్ కిందకి వెళ్తుంది ఓకే అలాగే ఏం ఎక్సర్సైజ్ ఏం చేయము సో ఇలా చాలా ఉంటాయి ఇట్స్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ పారామీటర్ సో మనం తెలుసుకోవాల్సి ఏంటంటే మనం తీసుకుంటుంది అండి అండ్ స్పెండింగ్ ఎంత చేస్తున్నాం క్యాలరీస్ అలాగే మనం ఎంత డైలీ వర్క్ మన స్టైల్ ఏంటి అంటే మనము ఓన్లీ సీట్ పైన కూర్చొని వర్క్ చేస్తున్నామా లేకపోతే యాక్టివ్ వర్కౌట్ చేస్తున్నామా సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి పాయింట్ ఏంటంటే మోస్ట్లీ డెఫినెట్గా చేంజెస్ ఉంటాయండి హెల్దీ వేలో కార్డియో స్టైల్లో చేసుకోవాలి క్యాలరీస్ ఎక్సెస్ బర్న్ చేయాలి అలాగే ప్రాపర్ అన్వాంటెడ్ ఫుడ్స్ అంటే ఆయిల్ ఫుడ్స్ కానివ్వండి ఇలా అన్వా ద ఐ మీన్ జంక్ ఫుడ్ కానివ్వండి క్యాలరీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ న్యూట్రిషియస్ వాల్యూ సో న్యూట్రిషియస్ వాల్యూ అనే ఫుడ్ని ఎక్కువ తీసుకుంటే అది ఓన్లీ వేస్ట్ క్యాలరీస్ కిందకి వస్తాయి ఓకే టెంప్టేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి కానీ కొంచెం టెంప్టేషన్ ఫైన్ ఎనీథింగ్ ఎక్సెస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ సో బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్ మంచి వర్కౌట్ ద్వారా డెఫినెట్గా
ద అమెరికన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ కావచ్చు ఇలా ఇలా కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు అయినా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైట్స్ వస్తున్నాయండి సో మనకు పాత టైం నుంచి ఏంటంటే న్యాచురల్ ఫుడ్స్ ఉండేటివి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే పెస్టిసైడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా పెరిగిపోయాయి సో దట్ డిఫరెన్స్ అక్కడికి వస్తుంది అనమాట సో పాత టైంలో మనకేంటి ఫ్రెష్ ఎయిర్ కూడా మనకు తక్కువగా మనకు అన్వాంటెడ్ గ్యాసెస్ ఉండేవి ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్ వచ్చేది అలాగే ఫుడ్లో కూడా డిఫరెన్స్కి చెప్పినట్టు పెస్టిసైడ్స్ కానీ కల్ రసాయనాలు అనేవి ఎక్కువగా కలిసిపోవడం వల్ల ఓకే సో ఇక్కడ ఈ పారామీటర్స్ చేంజెస్ వలన చాలా వాటిల్లో మనకి చేంజెస్ వస్తాయి సో డైట్లో వచ్చేసరికి మాత్రం మనకి కావాల్సింది ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ అండి ఆల్ లైక్ ఏమంటారు కార్బోహైడ్రేట్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలి ప్రోటీన్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అండ్ విటమిన్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలి సో ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్లో వస్తాయి దానికి ఒక చార్ట్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒక అండ్ ఇదొక ఇదేంటంటే మళ్ళీ బాడీ కంపోజిషన్ బట్టి చేంజ్ అవుతుంది ఒక పత్తి పర్సన్ యొక్క బాడీ కంపోజిషన్ బట్టి చేంజ్ అవుతాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి నార్మల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండడం ఓవరాల్ డైట్లో అంటే ఇప్పుడు మనము ఇది చెప్పుకుంటే వెరీ డీప్ సబ్జెక్ట్ ఇట్స్ ప్రొలాంగ్ అవుతుంది సో మీకు షార్ట్గా చెప్పగలుగుతాం సో అలాగే ఫ్యాట్ కూడా ఉండాలి సో ఫ్యాట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట బాడీలో ఓకే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మనం ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అనుకున్నాం అనుకోండి ప్రోటీన్ది ఒక పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ఓకే కార్బోహైడ్రేట్ ఒక పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది సో ఇలా ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రాఫ్ని మనము కార్బోహైడ్రేట్ అనేది ఎక్కువ డామినేట్ చేస్తుంది ప్రోటీన్ ఒక పార్ట్ డామినేట్ చేస్తుంది ఫ్యాట్ అంటే ఈ కాంబినేషన్ చార్ట్ పార్ట్ని మనం కరెక్ట్గా ఫాలో చేస్తుంది అండ్ బాడీని బట్టి ఒక చార్ట్ డిజైన్ అవుతుంది సో అది ఫాలో అది టోటల్లీ ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు ప్రాపర్గా వచ్చినప్పుడు ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ని కన్సల్ట్ చేసి అది తీసుకుంటే ఆ తర్వాత మీరు మామూలుగా వేరే డైట్ని ఫాలో కావచ్చు ఒకవేళ మంచి రిజల్ట్స్ కావాలంటే ఫస్ట్ న్యూట్రిషన్ నుంచి రావాలి ఓకే ఐ హ్యావ్ దర్ ప్రాపర్ చాట్ అది సో దాంతోపాటు మనం నెక్స్ట్ కమ్స్ ఈ చాట్ కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు ఓకే బిగినింగ్ మాత్రం అది ఇంపార్టెంట్ రైట్ యా సార్ ఇప్పుడు ఈ అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు జిమ్ చేయకూడదు అని మనం ఉంటుందా ప్రతి ఒక్కరు జిమ్ చేయొచ్చా యా అనారోగ్యం ఎలాంటి అనారోగ్యం అనేది ఇంపార్టెంట్ రైట్ అగైన్ అగైన్ సో ఇలా హార్ట్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి ఓకే సో దట్ వన్ అలాగే ఇలా చెప్పుకుంటే వెళ్తే చాలా ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మనకి హైపర్ టెన్షన్ సో ద విచ్ కనెక్టెడ్ విత్ హార్ట్ అలాగే ఏదైనా మేజర్ ఆర్గన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అంటే లైక్ కిడ్నీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కావచ్చు ఓకే అలాగే ఎనీ సర్జరీ ఇష్యూస్ కావచ్చు సో ఫస్ట్ ఏంటంటే అనారోగ్యం ఎలాంటిది అనేది మేజరా మైనరా సో మైనర్ డయాబెటీస్ ఇస్ అ మైనర్ వాట్ ఇస్ సేస్ ఓకే అలాగే మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా ఏమున్నాయి మనకు చెప్పుకుంటా వెళ్తే థైరాయిడ్ ఉన్నాయి సో ఇలా ఈ ఇష్యూస్ని మనం ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ ద్వారానే డైట్ ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా మనం దీన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో అనారోగ్యాలని కూడా మనము రైట్ డైట్ మళ్ళీ చెప్పినట్టు బిహేవియరల్ రైట్ స్లీప్ రైట్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా మనము వాటిని తగ్గించుకోవచ్చు దానికి ఒక మనం ఆనకట్ట వేయచ్చు తర్వాత ఇంప్రవైజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అంటే ఫర్దర్గా డిటారిట్ చేయకూడదు అంటే ఈ మూడు అన్ని కమ్ ఒక్కటి చేస్తే సరిపోదు అండి ఇట్స్ ఓవరాల్ అగలాగే థింకింగ్ అన్నారు కదా సో స్ట్రెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ కైండ్ ఆఫ్ అయినా స్ట్రెస్ అందరికీ ఉంటుంది కానీ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎక్సైజ్ స్ట్రెస్ సార్ అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి ఒకే రకమైన వర్క్అవుట్స్ ఉంటాయి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది లైక్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కొన్ని వర్క్అవుట్స్ బట్ మ్యాక్సిమం అందరికి సూట్ అవుతాయి సమ్ వర్క్అవుట్స్ అదే వెరీ ఆ వర్క్అవుట్స్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే కొంచెం మనకు హార్మోనల్ చేంజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో వర్క్అవుట్స్ అనేవి మ్యాక్సిమం సేమ్ ఉంటాయి ఓన్లీ హార్మోనల్ చేంజెస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట లైక్ సో మెయిల్ మెయిన్ హార్మోన్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ ఫిమేల్ హార్మోన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఓకే ఓన్లీ ఫ్యూ ఆర్ ఫ్యూ హార్మోన్స్ లైక్ దట్ ఓకే సో అందులో మాత్రం ఆ కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ దగ్గర లిటిల్ చేంజెస్ ఉంటాయి అదర్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మచ్ మోర్ సూట్ సూట్ అయిపోతాయండి ఓకే యా సార్ జిమ్ చేయడం బెటర్ అంటారా యోగా చేయడం బెటర్ అంటారా మీరైతే ఏ సజెస్ట్ చేస్తారు సో మనం దేన్ని
జిమ్ అంటే ఓన్లీ మెషినరీస్ కింద కాదు ఫిట్నెస్ ఈజ్ అ వెరీ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ అగైన్ ఫిట్నెస్ మనం ఓన్ బాడీ పైన కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పాను మీకు రైట్ జిమ్ ఈజ్ ఓన్లీ జిమ్ అంటే అందరికి ఏముంటుంది అంటే మెషినరీతో చేస్తున్నారు అనేది ఒకటే ఉంటుంది సో అది పేరు రావడం వల్ల అలా ఉంది బట్ ఫిట్నెస్ ఈజ్ నాట్ ఇట్స్ అ ఫిట్ జిమ్ అనేది ఒక భాగం ఫర్ ఫిట్నెస్ దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్ సో ఓన్ బాడీ వర్క్అట్స్ చేయొచ్చు సో బట్ ఐ క్యాన్ సే ఇప్పుడు యోగా బెనిఫిట్స్ యోగాకు ఉన్నాయి ఫిట్నెస్ బెనిఫిట్స్ ఫిట్నెస్కి ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు యోగా అనుకోండి సో మనకి ట్రెడిషనల్ అది అంటే పాత టైం నుంచి వస్తూ ఉంది ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ బెనిఫిట్స్ సో అందులో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి సూదింగ్ ఇప్పుడు మెడిటేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి ఎవరికైనా హై ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు క్వశ్చన్ అడిగారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయి అంటే హార్ట్ ఇష్యూస్ లెన్స్ సో అలాంటి వాళ్ళకు డెఫినెట్గా ఫస్ట్ డెఫినెట్గా సూట్ అయ్యేది ప్రణాయామ్స్ అండ్ మెడిటేషన్స్ ఇవన్నీ కాన్సన్ట్రేషన్ మెడిటేషన్ కామింగ్ బన్ ఓకే సో వాళ్ళకి అగ్రెసివ్ ఎక్కువగా ఉండకుండా ఇప్పుడు కొంతమంది ఇది అగైన్ ఇది అగైన్ ఇట్స్ అ బిగ్ సబ్జెక్ట్ దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అండి ఇది ఎలా అంటే ఇప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక ఏజ్ తర్వాత బాడీలో ఆ మజిల్స్ గ్రోత్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో అది స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగే చేయగలుగుతుంది ఓకే సో ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ పవర్ ఇప్పుడు యోగా ఉంది యోగాలో ఇక్కడ ఏంటంటే యోగా కూడా అన్నీ కవర్ చేస్తుంది కానీ కొంతమంది ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్ కోరుకునేది ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ బిల్డప్ మజిల్స్ వాళ్ళు కోరుకుంటారు సో బిల్డప్ మజిల్స్ కావాలన్నప్పుడు ఈ వర్క్అట్స్ అండ్ ఒక లీన్ బాడీ అండ్ ప్రాపర్ హెల్దీ అండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్న బాడీ కావాలంటే డెఫినెట్గా స్ట్రాంగ్ బాడీతో పాటు మైండ్ కావాలని కూడా యోగాలు వెళ్ళవచ్చు ఇట్స్ లైక్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ బోత్ యోగా అండ్ ఫిట్నెస్ అండ్ సో దాన్ని మనము ఎక్కువగా దాన్ని మనము డైవర్సిటీ చేయలేమండి బట్ చూసింగ్ అనమాట మనకి అగైన్ మన బాడీకి ఏది సూట్ అవుతుందో చూసుకోవాలి మనం ఓకే రైట్ సో చిన్న స్మాల్ క్వశ్చన్స్ మీరు వన్ వర్డ్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు జిమ్ మార్నింగ్ చేయడం బెటర్ అంటారా నైట్ చేయడం బెటర్ అంటారా ఏది అండి యాక్చువల్లీ ఇది మళ్ళీ మీరు ఇట్స్ లైక్ ఎం దట్స్ వాట్ అండి దెర్ షుడ్ బి ఎ గ్యాప్ ఫోర్ అవర్స్ టు ఫైవ్ అవర్స్ గ్యాప్ ఆఫ్టర్ యువర్ ఫుడ్ సో అందుకోసం చాలా మంది అంటే మార్నింగ్ ప్రిఫర్ చేస్తారు అదే అండి మళ్ళీ బాడీ తత్వంకి వస్తుంది ఓకే సో బాడీ తత్వం ఉంటు ఉంటుంది దాన్ని బట్టి వాళ్ళది ఎలా వాళ్ళ కంపోజిషన్ డిజైన్ ఉంది బట్ ఐ వాట్ ఐ సేజ్ మనం అంతా డీప్కి వెళ్ళే బదులు వర్కౌట్ అనేది మంచి హెల్దీ మైండ్తో చేయండి హెల్దీ స్లీప్తో చేయండి వెదర్ యూ డూ మార్నింగ్ వెదర్ యూ డూ ఆఫ్టర్నూన్ వెదర్ యూ డూ ఈవినింగ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ గ్యాప్ అనేది ఉండాలి మంచి మంచి థాట్స్ ఉండాలి సో ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడు చేసిన బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి అంటే ఫుడ్ తీసుకున్న ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత ఆ గ్యాప్ ఉండాలంటే ఉండాలి కొంతమంది మార్నింగ్ వచ్చేటప్పుడు అరటి పనులు తినేసి వస్తూ ఉంటారు కదా ఏమి మార్నింగ్ అంటే అది మళ్ళీ అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది తినేసి బాగా అగ్రెసివ్ వెళ్ళారు స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ కొంతమంది స్ట్రెంగ్ ట్రైనింగ్ చేస్తే వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు తీసుకుంటారు సో దట్ డజెంట్ మేక్ మచ్ డిఫరెన్స్ అది దట్ ఇస్ ఫైన్ ఓకే ఈ జిమ్ అనేది ఏ ఏజ్లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు సార్ ఇదండి జిమ్ అనేది ఎయిటీన్ తర్వాత సిక్స్టీన్ అబౌవ్ మోర్ దెన్ సో ఎందుకంటే అప్పటి వరకు బాడీలో చేంజ్ మెకానిజం చేంజెస్ వస్తుంటాయి కదా జాయింట్స్ అనేవి మజిల్స్ అనేవి సో తొందరగా అప్పుడే లేదంటే ఒకవేళ అలా హెవీగా చేస్తే హైట్ అండ్ జాయింట్స్కి యూనో ప్రాపర్గా గ్రో అనేది ఉండదు అనమాట సో ప్రాపర్ గ్రో అనేది ఉండదు అది డస్ డిపెండ్స్ అపాన్ సమ్ బాడీస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ యా యా